আমরা এখন পর্যন্ত চ্যাপ্টার থ্রি সেকেন্ড পার্টের প্লেলিস্ট ইউটিউবে লেকচার ফাইভ পর্যন্ত আপলোড করছি তোমরা যদি লেকচার ফাইভ পর্যন্ত কমপ্লিট করে থাকো তাহলে তোমরা লেকচার সিক্সটা খুব ইজিলি পারবা লেকচার সিক্সের উদ্দীপকটা হচ্ছে এটা দেখো এখানে দুইটা চলক এম এবং এন এখানে একটা ন্যান গেট ইউজ করা হয়েছে এখানে একটা ন্যান গেট ইউজ করা হয়েছে এইভাবে একটা উদ্দীপক দেওয়া হয়েছে তো প্রথম কুয়েশনটা হচ্ছে ওয়াই এর মানকে উদ্দীপকে দেখা আউটপুট দুইটা এক্স এবং ওয়াই ওয়াই এর মানকে নর গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে বলছে তার মানে তুমি উদ্দীপকের সার্কিটটা থেকে ওয়াইয়ের যে মানটা পাবা সেটাকে নর গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে বলছে তারপর এক্স এর যে মানটা পাবা এটাকে সরল করে এক্স এর সরলীকৃত মানকে ন্যূনতম গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায় তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও তো এক্স এর মানটা পাওয়ার জন্য দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ন্যান গেট ইউজ হয়েছে এই মানগুলোকে ক্যালকুলেশন করে আমরা এক্স এর মান পাবো সেই মানটাকে সরল করে এক্স এর সরলীকৃত মানকে ন্যূনতম গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায় তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা গেট ইউজ ইউজ হয়েছে তুমি সরল করলে অনলি একটা গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে পারবে এক্স এর মানটা তো যেখানে পাঁচটা গেট ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে অনলি একটা গেট দিয়ে কাজ করা যায় তার মানে কি কম গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করা গেছে এই কথাটার মানেই হচ্ছে ন্যূনতম গেট দিয়ে বাস্তবায়ন আবার এক্স এর যে সরলীকৃত মানটা আসবে সেটাকে মৌলিক গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে বলছে আমরা এই তিনটা কুয়েশন লেকচার সিক্সে পড়ব আমি এখন এই উদ্দীপকটার এক নম্বর কুয়েশনটা করব তো তুমি এক দুই তিন যেটাই করো তোমাকে চিত্র টাকতে হবে ওয়াই এর মানকে নরগেট দিয়ে বাস্তবায়ন তার মানে আমার এতটুক আঁকতে হবে তো এক নম্বর কুয়েশন আমি উদ্দীপকের চিত্রটা এখানে নিতেছি এই যে এই হচ্ছে এম থেকে টানছিল এম থেকে টানছিল তো ওয়াইয়ের মানটার জন্য কি হয়েছে জাস্ট আমার এতটুক দরকার এম থেকে আর এন থেকে তো ওয়াইয়ের মানটার জন্য এম থেকে টানছিল এবং এন থেকে টানছিল এখানে তারা একটা ন্যান গেট দিছিল এবং লাস্টে আবার একটা ন্যান গেট দিছে এইভাবে আসছিল ওয়াইয়ের মানটা দেখো মিলাইয়া মিলছে কি না আমি জাস্ট এতটুক আঁকছি এম থেকে এবং এন থেকে ন্যান গেট এম থেকে এবং এন থেকে ন্যান গেট দেন এই দুইটাকে আবার ন্যান গেইটে দিচ্ছে ওয়ার মানটা তো আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে ওয়ার মানটা বের করি এখান থেকে আমরা ইনপুট নিছি এম সো আমি এখানে এম লিখব আর এখান থেকে নিছি এন এন গেটের কারণে গুণ নট গেটের কারণে পরিপূরক তো এম এন ভার এম এন ভার এই ইনপুটটা আমরা দুইবার নিচ্ছি আমরা জানি কি দুইটা এর বদলে একটা এ হয় তার মানে এম এন ভার আমরা দুইবার নিচ্ছি আমরা একবার লিখব কেন এই সূত্রটা যে এ ইন্টু এ সমান হচ্ছে এ দুইটা এর বদলে একটা এ হয় গুণের বেলায় তো তুমি যদি এর মান জিরো বসা জিরো ইন্টু জিরো কে জিরো এর মান যদি ওয়ান বসা ওয়ান ইন্টু ওয়ান কি ওয়ান তাহলে দুইটা জিরোর বদলে গুণের বেলায় জিরো দুইটা ওয়ানের বদলে গুণের বেলায় ওয়ান সুতরাং দুইটা এর বদলে একটা তুমি এটাকে এক কল্পনা করো একবার দুইবার দুইবার নিশ্চ তো দুইটা এর বদলে তুমি একটা এ লিখবা এবং নটের কারণে আরেকটা পরিপূরক আসবে ক্লিয়ার তাহলে আমার ওয়াইয়ের সমীক সরলীকৃত মান হচ্ছে এইটা এবার কুয়েশনটার দিকে তাকাও ওয়াইয়ের মানকে ওয়াইয়ের যে মানটা আসছে এটা সরলীকৃত মান না সরি ওয়াইয়ের মান ওয়াইয়ের মানকে নর গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে বলছে তার মানে ওয়াইয়ের যে মানটা আসছে এটাকে নর গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে নর নর বলছে তাই না তো নর বললে দেখো এখানে নট এবং অর মিলা হয়েছে নর তো নটটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম অনলি অর গেট আছে অর গেট কি করে যৌক্তিক যুগের কাজ করে কিন্তু ওয়াইয়ের মানটার মধ্যে দেখো এখানে গুণ তার মানে এই গুণটাকে আমার যুগে নিতে হবে এই জিনিসগুলো তোমাদের আমি অনেকবার লেকচার ফাইভ পর্যন্ত পড়াইছি তোমরা যারাই লেকচার সিক্সটা নতুন দেখতেস তাদের তোমরা লেকচার ওয়ান থেকে ট্রাই করবা দেখার জন্য আর যারা গেট পার্টগুলো ভালো পারো তাদের তারা স্কিপ করলে পারো আর যারা আমার আগের পাঁচটা লেকচার দেখছো তাদের জন্য লেকচার সিক্স আই থিঙ্ক সো মাচ ইজি কারণ আমি একদম বেসিক থেকে যাদেরকে 
মানে যে লেকচারগুলো দেয় এইগুলো যে ফলো করে সে অটোমেটিক্যালি পরের লেকচারগুলো খুব ইজিলি ধরতে পারবে তো আমি এই গুণটাকে ঝুঁকে নিব আমি কি করব এই বারটা রাখব আর এই বারটা এই যে বারটা এটা প্রত্যেকের উপর দিব তাহলে গুণটা হয়ে যাবে যোগ আমরা এখানে কোন সূত্র ইউজ করছি ডি মর্গানের সূত্র যে গুণের পুরাটার উপর যদি পরিপূরক থাকে সেটা প্রত্যেকের উপর পড়ে এবং চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যায় এগুলো আমরা প্রমাণ করছি যে কেন গুণের পুরাটার উপর পরিপূরক থাকলে সেটা প্রত্যেকের উপর পড়ে এবং গুণটা যোগ হয়ে যায় তো দেখো এখন প্লাসে নিয়ে আসছে এখন ওয়াইয়ের মানটাকে নরগেট দিয়ে বাস্তবায়ন করা যাবে তো আমার চলক হচ্ছে এম আর একটা চলক হচ্ছে এম এম কে এম বার করব যেহেতু আমাকে কুয়েশনে বলছে ওয়াইয়ের মানকে ওয়াইয়ের মানকে নরগেট দিয়ে বাস্তবায়ন তার মানে এম কে এম বার এবং এন কে এন ভার এগুলো আমরা নরগেট ইউজ করে করতে হবে আমরা তো সচরাচর জানি যে এম কে এন এম বার করার জন্য নট গেট ইউজ করা হয় কিন্তু এখন আমরা নট গেট ইউজ করতে পারব না কারণ ওয়াইয়ের সরলিটি তোমার ওয়াইয়ের মানটাকে নর গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে বলছে তার মানে এই যে এম কে আমি এম বার করবো নর গেট ইউজ করে নর গেট কিন্তু সার্বজনীন গেট মানে নর গেট দিয়ে নটের কাজ করা যায় কিন্তু এখানে একটু ডিফারেন্স এটা অর গেট এটা নট গেট অর গেট যুগ করে কেউ একা নিজেও যুগ করতে পারে না দ্যাটস ওয়ে আমরা এটা থেকে আরেকটা ইনপুট নিলাম তাহলে দুইটা এর বদলে যদি একটা এ হয় দুইটা এম এর বদলে একটা এম নটের কারণে পরিপূরক তার মানে যুগের বেলায়ও দুইটা এর বদলে একটা এ হয় কিভাবে জিরো বসাও জিরো প্লাস জিরো কি জিরো ওয়ান প্লাস ওয়ান অর গেটে একটা ওয়ান পাইলে ওয়ান তাহলে কি হইতেছে দুইটা জিরোর বদলে যুগের বেলায় একটা জিরো দুইটা ওয়ানের জন্য যুগের বেলায় একটা ওয়ান সুতরাং দুইটা এর বদলেও একটা ওয়ান একটা এ তাহলে দুইটা এম এর বদলেও একটা এম নটের কারণে পরিপূরক এই ফর্মুলাটা আমরা এখানে ইউজ করব কারণ আমাদেরকে নর গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে বলছে তার মানে সব কিছু নর গেইটে করতে হবে এই নর গেটটা কেন দিছি এম কে এম বার করার জন্য এই নর গেটটা কেন দিছি এন কে এন বার করার জন্য কিন্তু একটা ইনপুট হবে না কারণ এখানে নট গেট এবং অর গেট আছে অর গেট একা নিজের যোগ করতে পারে না মানে কেউই কোনো চলকে একা নিজের যোগ করতে পারে না দ্যাটস ওয়ে মিনিমাম দুইটা ইনপুট নিতে হবে দুইটা দুইটা এম এর বদলে আমরা একটা এম লিখব নটের কারণে পরিপূরক দুইটা এন এর বদলে আমরা একটা এন লিখব নটের কারণে পরিপূরক এবার আমি আঁকি চিত্রটা এম বার এবং এন বার এম বার এবং এন বার এই দুইটাতে আমি বাস্তবায়ন করার জন্য নর গেট ইউজ করলাম কারণ আমাকে বইলা দিছে নর গেট দিয়ে বাস্তবায়ন তাহলে কি হইল এখান থেকে ইনপুট গেছে এম বার আর এখান থেকে ইনপুট গেছে এন বার অর গেটের কারণে যোগ নটের কারণে পরিপূরক এই হচ্ছে ওয়ায়ের মান বাস্তবায়ন হয়ে গেল এইটা বাস্তবায়ন করছি মানে কি এইটা এটা কোথ থেকে আসছে ওয়ায়ের মানটা ওয়ায়ের মানটা থেকে তার মানে কি আমরা নর গেট ইউজ করে ওয়ায়ের মানটাকে বাস্তবায়ন করছি এবার এক্স এর যে মানটা আসবে সেটাকে সরলীকৃত করে তাহলে কোয়েশনটা কি হইল এক্স এর সরলীকৃত মানকে কম সংখ্যক ন্যূনতম গেট মানে কি কম সংখ্যক গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে এক্স এর সরলীকৃত মান বের করার জন্য আমাকে এই এক্স এর যে পর্শনটা এইটা আঁকতে হবে তাহলে দুই নম্বর কুয়েশনের জন্য আমরা উদ্দীপকের এতটুক পর্যন্ত লজিক সার্কিট আঁকবো যতটুক পর্যন্ত এক্স বিলংস করে দুই নম্বর কুয়েশন সেটা হচ্ছে এক্স এর সরলীকৃত মানকে ন্যূনতম গেট দিয়ে বাস্তবায়ন আমরা এখন এই কাজটা করব তাহলে এই বাস্তবায়নটা করার জন্য অবভিয়াসলি আমাকে আনসারে উদ্দীপকে এক্স এর জন্য যতটুক মান ছিল এতটুকুর চিত্র আঁকতে হবে তো আমার দুইটা চলক এম এবং এন আমি সেম উদ্দীপকটা আঁকতেছি ঠিক আছে তো আমার এটা সামনে রাখার দরকার নেই আমি তো জানি উদ্দীপকটা কি ছিল
উদ্দীপকটাই এম দুইবার ইনপুট নিয়ে এরকম ছিল এন দুইবার ইনপুট নিয়ে এরকম ছিল মানে এম দুইবার ইনপুট নিয়ে ন্যান্ড গেট ছিল এন দুইবার ইনপুট নিয়ে ন্যান্ড গেট ছিল দেন এখান থেকে এবং এখান থেকে ইনপুটগুলো ন্যান্ড গেটে ছিল আর এটা থেকে আর এটা থেকে ইনপুটটা ন্যান্ড গেটে ছিল আবার এই দুজনকে ন্যান্ড গেটে দিয়ে এই ছিল এক্সের মানটা দেখো ঠিক মিলছে কি না এক্সের মানটা তাহলে দুই নম্বর কোয়েশন এক্সের সরলীকৃত মানকে তার মানে এক্সের যে মানটা আসবে এখানে এটাকে সরল করতে হবে তখন আমরা ওই সরলীকৃত মানটাকে ন্যূনতম গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করব তো এক্সের মান কি আসে দেখি যেহেতু দুইটা এম দুইটা এম এর বদলে একটা এম এন গেইট অর গেইট দুইটার এন গেইট গুণের কাজ করে তখনও দুইটার বদলে একটা এম অর গেইট যুগের কাজ করে তখনও দুইটা এম এর বদলে একটা এম এবং নটের কারণে পরিপূরক দুইটা এন এর বদলে একটা এম এবং নটের কারণে পরিপূরক তো এখান থেকে আমরা ইনপুট নিচ্ছি এম বার আর এখান থেকে ইনপুট নিচ্ছি এন এন গেটের কারণে গুণ নটের কারণে পরিপূরক এখান থেকে আমরা ইনপুট নিচ্ছি এম এখান থেকে নিচ্ছি এন সরি এখান থেকে আমরা এন বার নিচ্ছি এন গেটের কারণে গুণ নটের কারণে পরিপূরক এখন এই ইনপুটটা মানে এম বার এন বার এই ইনপুটটা এবং এই ইনপুটটা হচ্ছে এম এন বার বার এই দুইটা ইনপুট এন গেটে গেছে দ্যাটস ওয়াই গুণ এবং নটের কারণে পরিপূরক তাহলে এক্সের সরলীকৃত মান হচ্ছে সরি এক্স এর মান হচ্ছে এম বার এন এটা এটা এখানে লিখছে এবার আমরা কুয়েশনে ফিরে আসি এক্স এর সরলীকৃত মান তার মানে আমাকে এক্স এর সরলীকৃত মান বের করতে হবে তো সরল করার জন্য সরলের সময় অল টাইম দেখবে পুরাটার উপর বার আছে তো দ্যাটস ওয়াই বারগুলো নিচে যা আছে মানে এই বারটা নিচে যা আছে এটা আছে আমি এটা লিখছি এবং এখানে আছে এটা এটা লিখছি আর এই বারটা ডি মর্গানের সূত্র করলে প্রত্যেকের উপর পড়বে এবং গুণটা হবে যোগ এবার আমি যদি বারবার কাটা যায় আমরা জানি তাহলে কি থাকে এম বার এন প্লাস এম এন বার তো এটা সমান কি এম এক্সর এন এই লাইনটার এই লাইনটা সমান কীভাবে হয়েছে এই যে এখানে একটা আমি রাফ করতেছি আমরা জানি কি যে এ বার বি প্লাস এ বি বার সমান হচ্ছে এ এক্সর বি তো এই ফর্মেটে যদি আমি সাজাই এম বার এন প্লাস এম এন বার তার মানে এটা সমান হচ্ছে এটা সমান যদি এটা হয় এ বি চলকের বেলায় যদি এ এক্সর বি হয় তাহলে এম এন চলকের বেলায় কি হবে এম এক্সর এন এই কারণে এটা সমান এটা মানে এখানে আমি লিখলাম তাহলে দেখো এই ওয়াইয়ের সরলীকৃত মান হচ্ছে আমি পাইছি এম এক্সর এন এটা বানানোর জন্য কোন গেট দরকার এ হচ্ছে অর গেট অর গেট যোগ করে কিন্তু যোগের সাথে যখন এটা থাকবে তার মানে হচ্ছে এক্সক্লুসিভ অর তাহলে দেখো এই মানটা এক্সের মানটাকে সরল করে এই মানটা পাইছি এবং এটা দেখো অনলি একটা গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করছি যেখানে এক্সের মানটা পাইতে আমাকে ব্যবহৃত ব্যবহার করতে হয়েছিল এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা গেট ব্যবহার মানে একটা কেটে পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে সেই জায়গাতে দেখো এই মানটাকে সরল করে আমরা এটা পাইছি এটাকে বানাইতে অনলি একটা গেট লাগে সেটা হচ্ছে এক্সো এটাই হচ্ছে এক্সের সরলীকৃত মানকে এক্সের সরলীকৃত মানকে ন্যূনতম গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করছে সুতরাং এক্সের সরলীকৃত মানকে ন্যূনতম গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায় প্রমাণিত এই কথাটা কেন লিখব কারণ তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও এই যে আমি যুক্তি দিছি সুতরাং এক্সের সরলীকৃত মানকে ন্যূনতম গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায় প্রমাণিত এবার আসো তিন নম্বর কোয়েশন এক্সের সরলীকৃত মানকে মৌলিক গেট দিয়ে বাস্তবায়ন এই যে এক্সের সরলীকৃত মানটা এটাকে মৌলিক গেট দিয়ে বাস্তবায়ন তো প্যাটার্ন আমরা একটু চেঞ্জ করব সে প্যাটার্নটা হচ্ছে এক্সের মানটা তো আমরা জানি আমরা উদ্দীপকে পাইছি এক্সের মানটা কত আমরা তিন নম্বর কোয়েশনে এক্সের মানটা লিখব উদ্দীপকের চিত্র থেকে আমরা পাইছি এক্সের মানটা হচ্ছে 
এইটা ভুলে গেলে চলবে না আমি আবার চিত্রটা সামনে আনতেছি এই যে দেখো এক্স এর মানে এইটা এটা লিখলাম এবার প্রশ্ন তাকাও এক্স এর সরলীকৃত মানকে এক্স এর মানটা আমরা আবার সরল করি এই বারটার নিচে যা আছে এটা লিখছি এটা লিখছি এই বারটা প্রত্যেকের উপর পড়বে তাহলে গুণটা হবে যোগ বারবার কাটা যায় বারবার কেন কাটা যায় যেহেতু কোনো কিছুর উপরে ডাবল বার থাকলে বার থাকে না তো দেখো কুয়েশনটা একটু তাকাও বলছে এক্স এর শরীর তোমার মৌলিক গেট দিয়ে বাঁচতে পারেন মৌলিক গেট কোনগুলা নট গেট এন গেট এবং অর গেট এই তিনটা গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে নট গেট পরিপূরকের কাজ করে এন গেট গুণের কাজ করে অর গেট যুগের কাজ করে দেখো নট অ্যান্ড অর ছাড়া এই সমীকরণটা আর কিছু আছে এই যে এটা নট এটা অ্যান্ড এটা নট এটা অ্যান্ড আর যোগ করার জন্য অর তার মানে নট অ্যান্ড অর সবগুলো আছে সমীকরণে এখন আমি যদি চিত্র আঁকি এম एम के एम बार कर देखो हमें नट गेट यूज करते कारण आखिर मौलिक गेट दिए वास्तवयन करते प्रथम ये बनाब एम बार एन गुण करार एन गेट तरह ये बनाब एम एन बार এই দুটাকে আমরা যোগ করব যোগ করার জন্য অর গেট তো এখান থেকে আমরা ইনপুট নিচ্ছি এম ভার এন আর এখান থেকে ইনপুট নিচ্ছি এম এন ভার অর গেটের কারণে যোগ তাহলে নট গেট এন গেট এবং অর গেট এই তিনটা গেটের মাধ্যমে আমরা এক্সের সরলীকৃত মানটাকে বাস্তবায়ন করছি এটাই ছিল কুয়েশন এক্সের সরলীকৃত মানকে মৌলিক গেট মানে নট অ্যান্ড অর দিয়ে বাস্তবায়ন করো কমপ্লিট আমাদের এই উদ্দীপকটা কমপ্লিট তো আমরা লেকচার ফাইভে কমপ্লিট করছি এই উদ্দীপকটা এবং এই উদ্দীপকটা আর এখন লেকচার সিক্স লেকচার সিক্সে আমরা কমপ্লিট কমপ্লিট করছি এইটা এখন আমি তোমাদের পরের দুইটা লেকচারে দেখাবো অ্যান কোডার এবং ডি কোডার এরপরের দুইটা লেকচারে থাকবে হাফ এডার অ্যান্ড ফুল এডার কমপ্লিট এই সেকশনটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরই আমি চ্যাপ্টার ফোর মানে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং এইচ টি এম এলের সেকশনটা নিয়ে কাজ করব এবং ইউটিউবে আপলোড করব এটা আবার আমি দুইভাবে করব একটা বাংলা ভার্সনের জন্য একটা ইংলিশ ভার্সনের জন্য তো ঠিক আছে তোমরা এরপরের লেকচার মানে লেকচার সেভেনের জন্য ওয়েট করো কিছুক্ষণের মধ্যে বা আজকের মধ্যে আপলোড করে দিব ইউটিউব চ্যানেলে সবাই আমার পেজে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফলোয়ার্স তো যারা পেজে আসো তারা অবভিয়াসলি আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিবা কারণ আমি পেজে তো লাইভ ক্লাসের উপর ডিপেন্ড করি কিন্তু কোয়ালিটি মানে ক্যামেরা কোয়ালিটি এবং ভালোভাবে ক্লাসগুলো রেকর্ড করা এটা এই ক্লাসগুলো আমি ইউটিউবে আপলোড করি ঠিক আছে